படம் பேர் சொல்றதுக்கு முதல்ல தயக்கமா இருக்கு மாங்காடு அம்மன் மூவிஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி இருக்கிற ஏ படத்தின் முன்னோட்டத்தை இங்கே திரையிட்டிருக்கிற தயாரிப்பாளர் ராஜகணபதி அவர்களை இயக்குனர் காஸ்லஸ் சிவாகோ சிவாகோ அவர்களை திரைப்பட இயக்குனர் தர்மசீலன் செந்தூரன் அவர்களை செல்வம் சுப்பையா அவர்களை தம்பி வன்னியரசு அவர்களை ஆர்ட் டைரக்டர் எஸ் கே அவர்களை ஸ்டன் மாஸ்டர் இடிமின்னல் இளங்கோ அவர்களை அனந்த நாராயணன் அவர்களை அன்பு அவர்களை பி ஆர் ஓ ஆனந்த் அவர்களை டிசைன்ஸ் சிவா அவர்களை எடிட்டிங் எல் வி கே தாஸ் அவர்களை இசை அமைப்பாளர் ஜோஸ் ஃப்ராங்க்லின் அவர்களை டிஓபி எம் சதீஷ் அவர்களை இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று நம்மிடையே மிக சிறப்பான உரையை வழங்கியிருக்கிற இயக்குனரும் திரை கலைஞருமான திருமதி லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்களை மற்றும் திரைத்துறையை சார்ந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்களை மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்களை தமிழ் சொந்தங்களை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உடைய இயக்குனர் காஸ்ல சிவா அவர்கள் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஏன் இந்த பெயரை வைத்திருக்கிறோம் என்பதை விளக்கியிருக்கிறார் செந்தூரன் அவர்கள் நீண்ட காலத்து நண்பர் அவர் எந்த நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்தாலும் நான் மறுதளிப்பதில்லை அவர் வந்ததும் நான் சரி என்று சொல்லிவிட்டேன் பிறகு அந்த அறிக்கையை துண்டறிக்கையை பார்க்கிற போது சற்று தயக்கமாக இருந்தது படத்தின் பெயர் இல்லையே என்று சந்தேகத்தோடு கேட்டேன் இதுதான் படத்தின் பெயரே என்று சொன்னார் அவேர்னஸ் என்பதன் சுருக்கெழுத்தாக ஏ என்று வைத்திருக்கிறோம் என்று விளக்கம் தரப்பட்டது எதுவாக இருந்தாலும் நான் வந்து பங்கேற்கிறேன் என்று உறுதியளித்தேன் இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வருகிறார் என்பதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அழைப்பிதழ் சமூக ஊடகங்களில் வந்தபோது வாட்ஸ்அப்பில் வந்தபோது நான் பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் இந்த திரைப்படத்தின் முன்னோட்ட காட்சி நாம் அனைவரும் பார்த்தோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை ஒரு பாத்திரமாக ஏற்று நம்முடைய ராஜகணபதி அவர்கள் பேசிய அந்த காட்சி பல செய்திகளை நமக்கு தருகிறது இது வழக்கமான ஒன்று தான் எத்தனையோ திரைப்படங்களில் அம்பேத்கர் படங்களை பல பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பே நாம் எல்லாம் இயக்கங்களாக உருவாவதற்கு முன்பே பேசுவதற்கு முன்பே பல திரைப்படங்களில் தமிழ் திரைப்படங்களில் பல காட்சிகளில் காந்தி படம் வைப்பதைப் போல அம்பேத்கர் படம் வைப்பது அவ்வப்போது நடந்திருக்கிறது அண்மை காலமாக வி சேகர் எடுக்கிற பல படங்களில் அம்பேத்கர் படம் இருக்கும் காவல் நிலையங்களில் இருக்கும் நீதிமன்றங்களில் இருக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய குடியிருப்பு என்று காட்டுவதற்காக அல்லது அந்த பாத்திரத்தை சார்ந்தவர்கள் தலித்துகள் என்று காட்டுவதற்காக வீடுகளிலே அம்பேத்கர் படம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் பொதுவாக அம்பேத்கர் படம் வைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கான தலைவர் என்பதைப் போன்ற ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்கிற வகையில் 
அது காட்டப்படும் அம்பேத்கர் அப்படிப்பட்டவரா என்றால் அதுதான் இல்லை அவர் இந்த தேசத்தையே ஒரு புதிய கட்டமைப்போடு சமத்துவம் ஜனநாயகம் என்கிற அடிப்படையில் உருவாக்கிட வேண்டும் என்று கனவு கண்டவர் ஒட்டுமொத்த தேசத்தையும் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் அதற்கான கருத்தியலை அவர் உயர்த்தி பிடித்தவர் இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் பேசுகிற போது மிக தெளிவாக ஒன்றை சொன்னார் நபர்களை பற்றியோ சாதியை பற்றியோ கட்சியை பற்றியோ அல்லது அமைப்புகளை பற்றியோ குறிப்பாக யாரையும் நாம் விமர்சிக்காமல் கருத்தியலை ஐடியாலஜி கருத்தியலை விவாதிப்பது உரையாடலுக்கு உட்படுத்துவது என்று வருகிற போது பகை இருக்காது முரண்கள் எழாது மோதல்கள் எழாது என்று சொன்னார் அது உண்மை அதுதான் உண்மை மிக சரியான கருத்து ஆனால் மனித குலம் நீண்ட காலமாகவே கருத்தியல் அடிப்படையில் தான் மோதிக்கொண்டிருக்கின்றன கருத்தியல் யுத்தம்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வரலாறு தெரிந்த காலத்திலிருந்து நமக்கு ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டு கால வரலாறு அதற்கு முன்பெல்லாம் எழுத்து கிடையாது வரலாற்று பதிவு கிடையாது வரலாற்று காலத்திற்கு முந்தைய காலங்கள் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் என்றால் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனித குடம் இருந்தது வரலாறு இல்லை பதிவு இல்லை பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மனித குடம் இருந்தது ஆனால் பதிவு இல்லை எப்படி வாழ்ந்தோம் நம்முடைய கலாச்சாரம் என்ன என்ன கொள்கை அல்லது தத்துவம் நம் மனித குலத்தை வழிநடத்தியது ஆட்சி நிர்வாகம் எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது வரலாறு பதிவான காலத்திலிருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மூவாயிரம் ஆண்டு கால வரலாற்றை பார்க்கிற போது கருத்தியல்களுக்கு இடையிலே நடக்கிற யுத்தம் தான் மனித குல வரலாறாக இருக்கிறது அதைத்தான் இடதுசாரி அரசியல் வலதுசாரி அரசியல் என்று வகைப்படுத்தி பார்க்கிறோம் நம்முடைய இயக்குனர் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் மிக எளிதாக ஒரு கருத்தை சொன்னார் மனித நேயத்தை நாம் போற்றுவோம் என்று சொன்னார் மனித நேயத்தை போற்றுவோம் என்றால் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் மனித நேயத்தை போற்றுவோம் என்று சொன்னால் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுப்போம் அதுதான் இடதுசாரி அரசியல் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தால் தான் அதுக்கு இடதுசாரி அரசியல் நிறுத்தம் இல்லை ஸோ நீங்களும் இடதுசாரி அரசியல் தான் பேசுகிறீர்கள் அநீதிக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பது இடதுசாரி அரசியல் அமைதியை விரும்புவதும் இடதுசாரி அரசியல் தான் பீஸ் வேணும்னு சொல்றதே இடதுசாரி அரசியல் தான் வன்முறை கிடையாது இடதுசாரி அரசியல் ஆனால் அது தோற்றம் விடினா இடதுசாரி அரசியல்னா கம்யூனிஸ்டுகள் கம்யூனிஸ்டுகள்னா ஆயுதம் ஏந்துவார்கள் அவர்கள் புரட்சி ஓங்குக என்று சொல்வார்கள் இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்று சொல்வார்கள் இரத்தம் அந்த தோற்றத்தை காட்டக்கூடிய வகையிலே சிவப்பு கொடியை ஏந்துவார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது ஆனால் இடதுசாரி அரசியலே அமைதிக்கானது தான் அமைதி எப்போது உருவாகும் அமைதி எந்த இடத்தில் உருவாகும் எந்த சூழலில் உருவாகும் இந்த முரண்கள் களையப்படுகிற போதுதான் இந்த பாகுபாடுகள் களையப்படுகிற போதுதான் மனித குலத்தின் பகை மூன்று தான் தனிநபர்கள் கிடையாது பிஜேபி ஒரு பகையே கிடையாது அல்லது ஒரு அரசியல் கட்சி பகை கிடையாது ஒரு சாதி பகை கிடையாது இந்த சாதி எனக்கு பகை சாதி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த நபர் நம்முடைய பகைவன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மனித குலத்தில் பகை மூன்று தான் ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டல் மூன்று தான் மனித குலத்தின் பகை ஆதிக்கம் டாமினேஷன் ஒடுக்குமுறை சப்ரஷன் அண்ட் அப்ரஷன் சுரண்டல் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இது மூணும் தான் மனித குலத்தின் பகை இந்த மூன்று தான் வெவ்வேறு பெயர்களில் நிகழ்கின்றன இனத்தின் பெயரால் நிறத்தின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் மதத்தின் பெயரால் 
முதலாளித்துவத்தின் பெயரால் ஆணாதிக்கத்தின் பெயரால் மனித குலத்தின் பகை இந்த மூன்று தான் நீங்கள் எந்த வடிவத்தில் இதை நாம் எதிர்த்தாலும் இந்த மூன்றை எதிர்த்து தான் போராடுகிறோம் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து தான் போராட்டம் ஒடுக்குமுறையை எதிர்த்து தான் போராட்டம் சுரண்டலை எதிர்த்து தான் புரட்சி புரட்சி என்பது சுரண்டலுக்கு எதிரானது ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரானது ஆதிக்கத்திற்கு எதிரானது ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் பெண்கள் என்கிற கருத்தியல் அது ஒரு நடைமுறையில் நாம் பார்க்கிற ஒரு தி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ் நடைமுறை இருக்குது தனியாக யாரும் சொல்கிறதில்ல பொம்பளை என்ன அப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறது இருக்குது ஆனால் இது வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஆண்கள் மேலானவர்கள் பெண்கள் ஆண்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் வாய் மூடிக்கிட்டு இருக்கணும் கருத்து சொல்லக்கூடாது ஆம்பளை மாதிரி நடக்கக்கூடாது நினச்ச இடத்துக்கு போகக்கூடாது ஆண்கள் இருக்கிற இடத்துல பொம்பளைகள் என்ன வேலை இது வந்து இங்கே நிறுவப்பட்ட ஒரு கருத்தியலாக இருக்குது இதற்கு ஒரு பின்னணி இருக்குது அதுதான் கோட்பாட்டு பின்னணி இதுவெல்லாம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய சமூகம் பல கருத்தியலின் மோதலிலிருந்து வலு உள்ளவை வென்று அதனால் நிறுவப்பட்ட சமூகம் வலு உள்ளவை சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அதுதான் இயங்கியல் விதி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் தகுதி உள்ளவர்கள் தக்கன தப்பி பிழைத்தல் வலு உள்ளவர்கள் ஆதிக்கம் செய்வார்கள் வலு உள்ளவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் வலு உள்ளவர்கள் கொள்கையை வரையறுப்பார்கள் வலு உள்ளவர்கள் சட்டத்தை இயற்றுவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நியாயப்படுத்துவார்கள் வலு உள்ளவர்கள் சுரண்டலை நியாயப்படுத்துவார்கள் இது உலகம் முழுவதும் இருக்கிற பொது நீதி வல்லவன் வகுத்தது நீதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நீதியாக இது தவறு என்று எப்போது சொல்ல முடியும் என்றால் மனித நேயத்தை உணர்கிற போது தான் சொல்ல முடியும் மாந்த நேயம் என்பது தான் அது மனித நேயம் வளருவதற்கு மனித நேயம் ஒரு கொள்கையாக பரிணமிப்பதற்கு மனித குலமே கண்டறிந்த இன்னொரு கண்டுபிடிப்பு தான் ஜனநாயகம் என்பது டெமோக்ரஸி ஜனநாயகம்னா ஓட்டு போடுறது பெரும்பான்மையானவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் ஆட்சி அமைப்பது அது மட்டும் இல்லை ஜனநாயகம் ஜனநாயகம் என்பது ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி அரசமைப்பு சட்டத்தில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வரையறுத்திருக்கக்கூடிய பிரியாம்பிள் என்கிற முகப்புறையில் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டிடியூட் என்று தொடங்குகிற வரியில் ஒரு அரசை நாங்கள் நிறுவப் போகிறோம் இந்திய மக்களாகிய நாங்கள் அந்த அரசு எத்தகைய அரசாக இருக்கும் என்றால் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் டெல்லியிலே மையம் கொள்ளுகிற அரசு புதுதில்லியிலே இருக்கிற அரசு எப்படிப்பட்ட அரசாக இருக்கும் ரிபப்ளிக் குடியரசாக இருக்கும் அந்த குடியரசு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ஜனநாயக குடியரசாக இருக்கும் அதற்கு இன்னும் அடைமொழி சேர்க்கிறார் மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு மேலும் அடைமொழி சமதர்மம் உள்ள ஜனநாயக மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இறையாண்மை உள்ள சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு நம்முடைய அரசாங்கத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு வாட் இஸ் அவர் கவர்மெண்ட் வாட் இஸ் அவர் ஸ்டேட் அப்படின்னா அவர் ஸ்டேட் இஸ் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இப்போ ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பின்னால் ஆயிரம் பக்கங்கள் எழுத முடியும் வாட் இஸ் ரிப்பப்ளிக் பல வால்யூம் எழுதணும் குடியரசுனா என்ன இது டெமோக்ராட்டிக் குடியரசுனா என்ன செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் குடியரசுனா என்ன சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இந்திய அரசாங்கம் டெல்லியில் இருக்கிற அரசாங்கம் இவ்வளவு நீளமான பெயரை கொண்டது இந்த அரசை எதற்கு உருவாக்குகிறோம் என்றால் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு லிபர்டி சுதந்திரத்தை வழங்குவதற்கு ஈக்வாலிட்டி சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு அண்ணன் தம்பிங்கிற உறவு எங்கிருந்து வரும் என்னை பார்த்ததும் உங்களை நான் அண்ணான்னு கூப்பிட தோணுதுன்னாங்க மகிழ்ச்சி 
இதுதான் இது இதற்காகத்தான் அம்பேத்கர் பாடுபட்டார் இதற்காகத்தான் பெரியார் பாடுபட்டார் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணனும் திருமாவளவனும் சகோதரத்துவத்தை பேண வேண்டும் என்பதற்கான போராட்டம் தான் இந்த தலைவர்களின் போராட்டம் ஆனால் இந்த சமூகம் எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சாதிக்கு இடையிலும் கண்ணுக்கு தெரியாத தடுப்பு சுவரை வைத்திருக்கிறது இங்கே ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இல்லை ஒரு சாதிக்காரன் ஒரு சாதிக்காரன் அண்ணன் தம்பின்னு உறவாட முடியாது மேடைகளில் நம்ம பேசுகிறோம் நாகரிகம் கருதி மனப்பூர்வமாகவும் பேசுகிறோம் இதுவெல்லாம் நம்ம வந்து ஜனநாயக உளவியில் வளர்த்து கொண்டதன் விளைவாக வந்திருக்கிற பரிணாம மாற்றம் இது ஒரு எவால்யூஷன் ஒரு எவால்யூஷன் யார் என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை நான் திருமாவளவனா அண்ணான்னு கூப்பிடுவேன் அப்படிங்கிற துணிச்சல் அவங்களுக்கு எங்கிருந்து வந்ததுனா ஜனநாயகத்தின் மீது அவருக்கு நம்பிக்கை இருப்பதனாலும் மனிதநேயத்தின் மீது உடன்பாடு இருப்பதனாலும் அதை அவர் உள்வாங்கி வைத்திருப்பதனால் அந்த துணிச்சல் வருகிறது அந்த சகோதரத்துவம் வருகிறது இந்த சமூகத்தின் சகோதரத்துவம் இல்லை பிறப்பால் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்பது இங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது இதை தகர்த்தெறிவதற்காக தோன்றிய மா மனிதர்களின் வரிசையில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வருகிறார் அவர் எழுத வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இந்த சட்டத்தை எழுத வாய்ப்பு கிடைத்ததால் இதற்குள்ள இந்த அரசை நாங்கள் உருவாக்கப் போகிறோம் இந்த அரசுக்குள்ள எதை எதை நிலைநாட்டப்போகிறோம் இந்த ஃபோர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் த டெமோக்ரஸி ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி இந்த நாடு தான் ரொம்ப முக்கியமானது அரசமைப்பு சட்டத்தில் சமூகத்தில் நாங்கள் அப்படி ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கப் போகிறோம் இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பு இந்த சமூகத்தில் நீதி இல்லை சாதி அடிப்படையில் தான் நீதி மத அடிப்படையில் தான் நீதி பாலினத்தின் அடிப்படையில் தான் நீதி ஆணுக்கு ஒரு நீதி பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி மகாகவி பாரதியாரை பாடியிருக்கிறார் ஆளுக்கு ஒரு நீதி என்பதை பாடியிருக்கிறார் இது வந்து அழித்தொழிக்கப்படணும் சொல்லியிருக்கிறார் பார்ப்பனர்களுக்கு ஒரு நீதி சத்திரியர்களுக்கு ஒரு நீதி வைசியர்களுக்கு ஒரு நீதி சூத்திரர்களுக்கு ஒரு நீதி இதுவெல்லாம் வந்து லா எனாக்டட் லா இருக்கு அதுதான் மனுஸ்மிருத்தி அது இன்னைக்கு எந்த நடைமுறை இருக்கான்னு கேட்கறாங்க ஆனா சமூகம் அப்படிதான் இருக்கு சமூகம் அப்படிதான் இருக்கு ஒரு குற்றத்தை செய்தால் எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான விசாரணை ஒரே மாதிரியான தண்டனை அது இன்றைக்கு இருக்கிற சட்டம் மனு சட்டத்தில் ஒரு குற்றத்தை இழைத்தால் ஒவ்வொரு வருணத்துக்கும் வெவ்வேறு அணுகுமுறை வெவ்வேறு விசாரணை முறை வெவ்வேறு தண்டனை முறை மனித குலத்தில் இதெல்லாம் நீண்ட காலமாக தண்டனை முறை ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வெவ்வேறு மாதிரி இருந்துச்சு மரண தண்டனை நிறைவேற்றக்கூடிய முறை கூட நம்ம மண்ணிலே வந்து கழுவுலேற்றும் முறை இருந்தது மரண தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடிய முறை இப்போ தூக்கில் போடுறாங்க கில்லட்டின் முறை இருந்துருச்சு விஷம் கொடுத்து சாக்ரட்டீஸ்க்கு வந்து பாய்சன் கொடுத்து அவரை குடிக்க வச்சு அவர் சாகர வரையிலும் இருந்து செத்தது பிறகு உறுதிப்படுத்திட்டு போவாங்க பாய்சன் கொடுத்து இருந்து மிருகங்களுக்கு உணவாக போட்டு கொலை செய்யக்கூடிய தண்டனை முறை இருந்துச்சு டிட்வார் டாட் ஹமுராபி கோடு போட ஹமுராபி ஹமுராபி சட்டம்னு ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் டிட்வார் டாட் ஒருத்தனை பல்ல உடைச்சிட்டா அதே மாதிரி அவனுக்கு பல்ல உடைக்கணும் ஒருத்தனை கண்ணை தோண்டிட்டா அவனே அதே மாதிரி இடது கண்ணை தோண்டணும் ஒருத்தனை கை விரல் போயிடுச்சுன்னா அதே மாதிரி அவன் கை வலது கையில் ஆட்காட்டி விரல் வெட்டணும் இந்த தண்டனை முறை இருந்துச்சு காட்டு பிராண்டித்தனமான தண்டனை முறைகள்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் ஆட்சி நிர்வாகத்துக்குள்ளே இருந்தது இவற்றை எல்லாம் புரட்டி போட்டு இருபதாம் நூற்றாண்டிலே உருவான ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு தான் உயரிய கோட்பாடு தான் டெமோக்ரஸி என்பது ஜனநாயகம் என்பது அந்த ஜனநாயகம் தான் அரசமைப்பு சட்டத்தின் உயிர் பொருள் அந்த ஜனநாயகத்தை விவரிப்பது தான் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி சகோதரத்துவம் என்பது அண்ணன் தம்பி உறவு மட்டுமல்ல சமூக நல்லிணக்கம் என்றுதான் இருக்கு பொருள் சோசியல் ஹார்மோனி அதுதான் அந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கான சரியான மொழிபெயர்ப்பு எல்லாரும் அண்ணன் தம்பின்னு படைக்க முடியாது மாமச்சாங்க கூட இருக்கலாம் பட் சோசியல் ஹார்மோனி நீ முஸ்லீமா இரு நீ கிறிஸ்தவனா இரு நீ இந்துவா இரு நீ பார்சியா இரு நீ ஜெயினா இரு நீ புத்திஸ்டா இரு எப்படி வேணாலும் இரு அது அவரவருக்கான நம்பிக்கை பிலீஃப் அவரவருக்கான நம்பிக்கை படத்தை எடுத்திருக்கிற சிவாக்கோ ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனையாளர் படத்தை தயாரித்திருக்கிற ராஜ கணபதி மாங்காடு அம்மன் மூவிஸ் வச்சிருக்கிறாரு அவருக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அது அவருடைய நம்பிக்கை அது அவருடைய நம்பிக்கை ஆனால் இருவரும் சகோதரர்களாக இருக்கிறார்கள் இந்த டீமில் வேலை செஞ்சவங்கள நான் தம்பியாக பார்க்குறேன் அப்படின்னு சிவாகோ வந்து சொன்னார் நான் என்னுடைய உதவி இயக்குனராக பார்க்கல அந்த ஹயராக்கியை நான் பார்க்கல நான் டைரக்டர் அவங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அவங்க அசோசியேட் டைரக்டர் அப்படின்னு ஒரு ஹயராக்கியை நான் பார்க்கல 
நாங்கள் எல்லாம் பிரதர்ஸ் பிரதர்ஹுட் பிரதர்ஹுட் சிஸ்டர்ஹுட்டுங்கிறதுக்கு எனக்கு பொது சொல்கிறாங்க இப்போ ஃப்ரெட்டனிட்டிங்கிறது ஃப்ரெட்டனிங் ஃப்ரெட்டனிட்டிங்கிறது இப்போ உலகம் முழுவதும் மனிதர்களுக்கு இடையில் இது வளர வேண்டும் என்பதற்கு அம்பேத்கர் கண்டுபிடிச்சதில்லை இது இது பல காலத்துக்கு முந்தைய பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அம்பேத்கரை போல ப பல மாமனிதர்கள் தோன்றாங்க அந்த காலத்தில் தோன்றியவங்களை மகாங்கிறாங்க இந்த காலத்தில் தோன்றியவங்களை மாமனிதருங்கிறோம் தமிழில் மகா ஆத்மா அதுதான் தமிழில் மா மனிதர் கௌதம புத்தர் ஒரு மகாத்மா அவர் சொன்ன சொல் தான் அவருடைய முழக்கங்கள் தான் இந்த லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டிங்கிறது இது அம்பேத்கருடைய கண்டுபிடிப்பு இல்லை இது அம்பேத்கரை சொல்கிறார் அரசமைப்பு சட்டத்தில் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி என்கிற வார்த்தையை பிரெஞ்சு புரட்சி முழக்கங்களிலிருந்து காப்பி அடித்திருக்கிறார் அம்பேத்கர் என்று அவருக்கு பிடிக்காதவர்கள் அப்போதே அவரை விமர்சனம் செய்த போது அம்பேத்கர் பொறுமையாக பதில் சொன்னார் நிதானமாக சொன்னார் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னை விமர்சிக்கிறார்கள் நான் பிரெஞ்சு புரட்சி க வரலாற்றிலிருந்து இந்த சொற்களை எல்லாம் களவாடி பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் நீங்கள் படித்திருக்க வாய்ப்பில்லை நான் படித்தேன் நான் பகவான் புத்தரின் போதனைகளில் இருந்து இதை கையாண்டிருக்கிறேன் என்று சொன்னார் இப்போ புத்தர் எங்கே தோன்றுகிறார் என்றால் புத்தர் என்கிற ஆளுமை எங்கே தோன்றுகிறது என்றால் கருத்தியல் எதிர்ப்பு என்கிற புள்ளியில் தான் புத்தர் என்கிற ஆளுமையை தோன்றுகிறார் என்ன கருத்தியல் சனாதன கருத்தியலுக்கு எதிராக சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பொருள் பார்ப்படியும் இல்லை சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பெயர் நிலையானது என்று பொருள் அது இயங்கியலுக்கு முரணானது நிலையானது என்று எதுவுமே கிடையாது எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அதுதான் டயலக்டிக்ஸ் அதைதான் கௌதம புத்தர் சொன்னார் இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் காரல் மார்க் சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கௌதம புத்தர் சொன்னதைத்தான் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காரல் மார்க் சொல்லுகிறார் ரெண்டும் ஒன்று தான் இவர் சொல்றதும் ஒன்று தான் அவர் சொல்றதும் ஒன்று தான் கௌதம புத்தர் வந்து ஒரு மதத்தை உருவாக்கிய ஆன்மீக குரு அல்ல சனாதனம் வந்து சகோதரத்துவத்தை மறுக்கிறது இவர் சகோதரத்துவத்தை போதிக்கிறார் சனாதனம் வந்து சமத்துவத்தை மறுக்கிறது ஆண் மேலானவன் பெண் கீழானவள் என்கிற ஜெண்டர் டிஸ்கிரிமினேஷன் பார்ப்பனர்கள் உயர்ந்தவர்கள் சூத்திரர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் என்று வர்ணாசிரம டிஸ்கிரிமினேஷன் மேல் சாதி கீழ்சாதி என்கிற காஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பதுதான் பாகுபாடு என்பதுதான் களையப்பட வேண்டும் அதற்காக சிந்தித்தவர் டிஸ்கிரிமினேஷன்ல தான் துன்பங்கள் வருது டிஸ்கிரிமினேஷன் எங்கிருந்து வருது ஆதிக்கத்திலிருந்து வருது எல்லா மனிதர்களும் பராக்கிரமசாலிகளாக இருக்க முடியாது பிறப்பில் சிலர் பலவீனமாக இருப்பாங்க சிலர் பலமாக இருப்பாங்க பலமாக இருக்கிறவன் பலவீனமானவனை அரவணைக்கணுங்கிறது தான் வந்து மனித நேயம் பலமாக இருக்கிறவன் பலவீனமானவனை சுரண்டணுங்கிறது ஆதிக்கம் ஏய்க்கணும் என்பது ஆதிக்கம் ஏமாற்றணும் அப்படிங்கிறது ஆதிக்கம் பல வடிவத்தில் இருக்கு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே இந்த ஆதிக்கம் ஒடுக்குமுறை சுரண்டலுக்கு எதிராக மனித நேயத்தை போதித்தவர் பகவான் புத்தர் சனாதனத்தை எதிர்க்கிறார் சனாதனம் என்கிற சொல்லுக்கு பெயர் சனாதன் என்று அவங்க ஆங்கிலத்தில் சொல்றாங்க அல்லது சான்ஸ்கிரிட்ல சொல்றாங்க அதுக்கு பெயர் நேரடியாக ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கும் போது தி எட்டர்னல் அப்படின்னு சொல்றாங்க தி எட்டர்னல் அப்படின்னு சொன்னால் தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை என்று பொருள் ஆக்கமும் இல்லை அழிவும் இல்லை என்று பொருள் இதை யார் உருவாக்குனா இப்போ நான் நமக்கு பிறந்த நாள் இருக்கு இறக்கிற நாள் வரப்போகுது தெரியும் நான் பிறந்ததுக்கு அப்பா அம்மா காரணம் நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு கருத்தியலுக்கு அவங்க வந்து சொல்றாங்க அதுக்கு தொடக்கமும் இல்லை முடிவும் இல்லை இன்ஃபினிட்டி தி எட்டர்னல் எங்க தொடங்கிச்சு எங்க முடிஞ்சது தெரியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு தர்மம் தான் சனாதன தர்மம் அந்த சனாதன தர்மத்தின் அடிப்படையில் அவங்க சொல்றது என்னன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் உயர்வு தாழ்வு உண்டு இது கடவுளாக பார்த்து தீர்மானித்தது பிறப்பால் பார்ப்பனர்களே உயர்ந்தவர்கள் பார்ப்பனர்களுக்கு கீழான இருக்கக்கூடிய அனைவருமே கீழ்சாதி தான் சத்திரியர்களும் கீழானவர்கள் தான் வைசியர்களும் கீழானவர்கள் தான் சூத்திரர்களும் கீழானவர்கள் தான் இந்த நான்கு வருணம் என்கிற இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் மாறாதது தி எட்டர்னல் நீ என்ன பண்ணாலும் இது மாறாது பிறப்பால் உயர்வு தாழ்வு உண்டு இதை எதிர்த்து அவ்வப்போது பல கோட்பாடுகள் தோ இந்தியாவில் இந்தியாவில் வட இந்திய மாநிலங்களில் உலகாயுதம்னு ஒரு கோட்பாடு வந்துச்சு அதுவும் ஒரு மதமாக இருந்தது சார்வாகம்னு ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக இருந்தது சாங்கியம்னு ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக வளர்ந்தது 
ஆசீவகம் என்ற ஒரு கோட்பாடு உருவானது அதுவும் மதமாக வளர்ந்தது இன்னைக்கு ஊருக்கு ஊரு நீ போகிற ஐயனார் சிலையெல்லாம் பார்க்குறீங்களா அதெல்லாம் ஐயனார் சிலைங்கிறது இந்து மத கடவுளுடைய சிலை கிடையாது ஆசீவகம்னு ஒரு மதம் இருந்தது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே அந்த மதம் அழிஞ்சு போச்சு சார்வாகங்கிறது ஒரு கோட்பாடு மட்டும் இல்லை அது ஒரு மதமாகவும் இருந்தது அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் மதங்கிறது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் விசிக்கே ஒரு கட்சிங்கிற மாதிரி ரிலீஜன்ங்கிறது ஒரு அமைப்பு ரிலீஜன் வந்து காட் கிரியேட்டட் இல்லை கடவுள் உருவாக்கலை இந்துயிசங்கிறது கடவுள் உருவாக்குனது இல்லை அது நாமளே உருவாக்கிக்கிட்டது கிறிஸ்டியானிட்டிங்கிறது கடவுள் உருவாக்குனது இல்லை நாமே உருவாக்கிக்கிட்டது இஸ்லாம் என்பதும் நாமே உருவாக்கி நம்முடைய மனித குலத்தை வழிநடத்துவதற்காக ஒரு கோட்பாடு நபிகள் நாயகத்தால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி என்பது வேறு ரிலீஜன் என்பது வேறு ஆன்மீகம் என்பது வேறு மதவாதம் என்பது வேறு இந்துத்துவா என்பது மதவாதம் இந்துயிசம் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடியாலஜி இந்துயிசம் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் ஐடியாலஜி அது சிவனை பற்றிய கருத்து மகாவிஷ்ணுவை பற்றிய கருத்து கடவுளை பற்றிய நம்பிக்கை இது வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி எது உங்கமே உங்களுக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை அவர் அல்லாவை நம்புறாரு இவர் வந்து இயேசு பெருமானை நம்புறாரு நான் சிவனை நம்புவங்கிறது அந்த நம்பிக்கைங்கிறது ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆனால் பிஜேபி அரசு சொல்லக்கூடிய அரசியல் என்கிறது இந்துத்துவ அரசியல் அவங்க வந்து இந்துக்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் நாம் வந்து பெரும்பான்மை மதம் நாம் வந்து இந்த நாட்டுக்கு இந்து ராஷ்டிரம்னு பெயர் சுட்டணும் முஸ்லீம்கெல்லாம் மதம் மாத்திரான் கிறிஸ்தவெல்லாம் மதம் மாத்திரான் அவங்களெல்லாம் அடித்து விரட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை செய்கிறாங்க அதுதான் இந்துத்துவா இப்படி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் உலகத்தில் இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாம் சாங்கியம் சார்வாகம் உலகாயுதம் ஆசீவகம் இந்த அத்தனை பௌத்தம் சமணம் இவை எல்லாமே வந்து நாத்திக கருத்தியல் இன்றைக்கி மதமாக போச்சு நாத்திக கருத்தியல் நாத்திக கருத்தியல்னாக்க அதுதான் மார்க்சிசம் அதுதான் க கம்யூனிசம் அதுதான் கம்யூனிசம் கடவுள் நம்பிக்கை தேவையில்லை மனித குலத்தை பார் மனித குலத்தினுடைய நலங்களை பார் அவ்வளோதான் மனித குலத்தை பார் மனித குலத்தின் நலங்களை பார் வருண நெறி இந்த வர்ணாசிரமத்தை எதிர்த்து உருவான கோட்பாடுகள் அந்த கோட்பாடுகள் அனைத்துமே அதெல்லாம் இன்னைக்கு நிலைத்து நிற்கவில்லை அது வேறு காரணங்கள் பௌத்தமே இங்கே அழிக்கப்பட்டு விட்டது உலக இந்தியா முழுக்க பௌத்தம் செழித்திருந்தது மௌரிய சாம்ராஜ்ய காலத்தில் இந்தியா முழுவதும் புஷ்யமுத்திர சுங்கன் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் மௌரிய சாம்ராஜ்யத்தில் அவன் ஒரு படை தளபதியாக இருந்தான் அவன் வந்து சாதுரியமாக அந்த மன்னட மன்னரை வீழ்த்து விட்டு ஆட்சிக்கு வந்தான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அவன் உருவாக்கியது தான் மனுஸ்மிருதி அவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் மனுஸ்மிருதி வந்து அரசமைப்பு சட்டமாக டிக்ளேர் பண்ணான் அவன் பேர் புஷ்யமுத்திர சுங்கன் சுங்க வம்சத்தினுடைய முதல் மன்னன் அதன் பிறகு இந்தியாவில் இருக்கிற மன்னர்கள் பல பேரும் அந்த மனுஸ்மிருதியை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சூழல் காலத்தில் உருவானது அது வேறு ஆக ஒரு கருத்தியலுக்கு எதிராக இன்னொரு கருத்தியல் வர்ணாசிரமத்திற்கு எதிராக உருவான கருத்தியல் தான் பௌத்தம் வர்ணாசிரமத்திற்கு எதிராக உருவான கருத்தியல் தான் ஜ சமணம் மகாவீரர் கூட சமகாலத்து தலைவர்கள் தான் யார் கௌதம புத்தர் மகாவீரர் மர்கலி கோசாளர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் ஆசீவகத்தினுடைய தோற்றுனர் மர்கலி கோசாளர் பக்குடுக்கை நங்கனியார் இவங்கெல்லாம் ஆசீவக மதத்தினுடைய தோற்றுவித்தவர்கள் தோற்றுனர்கள் உருவாக்கியவர்கள் அதெல்லாம் யாரும் பேசுறது இல்லை நிறைய அடையாளங்கள் எச்சங்கள் குகைகளில் இருக்கின்றன பல கோவில்களில் இருக்கின்றன அவற்றை பற்றி இப்போது நாம் பேசினால் நிறைய விவாதங்கள் வரும் ஆனால் இந்த விவாதங்கள் நடக்க வேண்டும் இந்த உரையாடல்கள் நிகழ வேண்டும் அந்த வரிசையில் தான் இந்த நூற்றாண்டு கீழ் நூற்றாண்டுக்குள் நமக்கு கிடைத்த தலைவர்கள் ஜோதிபா பூலே புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் வைகுண்டர் சுவாமி வைகுண்டர் நாராயண குரு கர்நாடகாவிலே பசவண்ணா பசவண்ணாலாம் ஒரு பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர் அவர் வந்து வர்ண தர்மத்தை எதிர்க்கிறார் சமத்துவத்தை போதிக்கிறார் தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமி ஆரிய சமாஜத்தை தோற்றுவித்தார் அவர் இந்த தீண்டாமையெல்லாம் கூடாதுங்கிறார் பாலிய விவகாரம்லாம் கூடாதுங்கிறார் ராஜா ராம் மோகன் ராய் ஒரு பிராமணர் பிராமணர் தான் ராஜா ராம் மோகன் ராய் பாலிய விவாகம் கூடாது சதி வழக்கம் கூடாதுன்னு தடுக்கிறார் அந்த கருத்துக்களுடைய வரிசையில் தான் நம்முடைய காஸ்ட்லஸ் சிவா கோ ஒரு உரையாடலை தொடங்கி இருக்கிறார் அப்படி தான் அந்த படத்தை பார்க்குறேன் இந்த ஏ படம் என்பது அந்த உரையாடலை 
தொடங்கி வைக்கிற ஒரு முயற்சி அதில் வந்து இப்போ ராஜ கணபதி அம்பேத்கரை தோன்றி ஒரு கருத்து சொன்னார் அதில் சில முரண்கள் இருக்குது எப்படின்னா அம்பேத்கருங்கிற பேர் வந்து அம்பேத்கருக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த ஒரு ஆசிரியர் பெயர் அப்படிங்கிறது தான் நீண்ட காலமாக சொல்லப்பட்டுட்டு வருது ஆனால் அதையும் மறுத்து புத்தகங்கள் இப்போ வெளியே வந்திருக்கு அவருடைய பிறந்த ஊர் பேர் வந்து அம்பாவடே அம்பாவடேக்கர் என்று தான் அவர் அழைக்கப்பட்டார் பின்னாளில் அம்பேத்கர் என்று அழைக்கப்பட்டார் அம்பேத்கர் என்கிற பெயரில் எந்த ஆசிரியரும் அம்பேத்கருக்கு பாடம் சொல்லித்தரவில்லை அது தவறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திரித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு கருத்து அதற்கான ஆதாரங்கள் அதற்கான புத்தகங்கள் வந்திருக்கின்றன அம்பேத்கர் ஒரு பிராமண வகுப்பை சார்ந்தவர் என்றும் அவர் தான் பீமாராவ் ராம்ஜிக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்தவர் என்றும் அதனால் நன்றி உணர்ச்சியோடு அந்த ஆசிரியரின் பெயரை இவர் தன்னுடைய பெயராக ஏற்றுக்கொண்டார் என்றும் ஒரு பதிவு இருக்கிறது ஆனால் அது தவறு அவ்வாறு அவரு அப்படி ஒரு ஆசிரியர் அவருக்கு யாரும் இருந்ததில்லை அப்படி பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை அது யார் உருவாக்கிய கருத்துருவோ தெரியவில்லை அம்பாவடே என்பது ரத்தனகிரி மாவட்டம் மராட்டிய மாநிலத்தில் அம்பாவடே என்கிற சிற்றூரில் பிறந்தவர் அவருடைய சொந்த ஊர் ஆனால் அவர் பிறந்தது வந்து ஒரு இராணுவ குடியிருப்பில் பிறந்தார் அது வேற இடம் அது மாவோன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம் வேற அவருடைய கிராமத்தின் நினைவாக அந்த பெயர் அவருக்கு இப்போ எங்கே ஆர்க்காட்டாரும் சொல்கிறாங்க பன்ருட்டியாரும் சொல்கிறாங்க இல்லையா பேர் ஊர் வேற சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அங்கேயும் ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கும் போடுறது அம்பாவடேக்கர்னு அழைக்கப்பட்டவர் அம்பேத்கர் என்று ஆனார் பின்னாளில் அதுவே அவருக்கு பெயராக நிலைத்து போனது என்கிற ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது அதை நான் மாற்ற சொல்லவில்லை இருந்தாலும் அந்த கருத்தை சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை இன்றைக்கு இந்திய அரசியலில் இரண்டு பெரும் ஆளுமைகள் ஒரு புறம் காந்தியடிகள் இன்னொரு புறம் அம்பேத்கர் விடுதலை இந்தியாவுக்கு பிறகு காந்தியடிகளும் அம்பேத்கரும் ஒரு புள்ளியில் உடன்பட்டார்கள் நிறைய அவர்களுக்கு இடையிலே முரண்பாடு இருந்தது ஒரே ஒரு புள்ளியில் முரண் உடன்பட்டார்கள் மதசார்பின்மை என்பதில் அம்பேத்கருக்கும் காந்தியடிகளுக்கும் ஒற்றுமை இருந்தது காந்தியடிகள் ஒரு தீவிர இந்துத்துவ சிந்தனையாளர் இம்மை மறுமை என்கிற முற்பிறவியிலும் அடுத்த பிறவியிலும் நம்பிக்கை உள்ளவர் சொர்க்கம் நரக 